Representantes da Capitania dos Portos aqui do Maranhão fiscalizaram hoje o ferry que veio do estado do Pará para fazer a travessia entre São Luís e Alcântara. Como ainda não teve a liberação, essa embarcação ainda não está operando. Com poucos ferres, o serviço de travessia fica cada dia mais complicado. Atrasos, filas e muita insatisfação de quem precisa usar o ferry. O dia começou com confusão do lado de fora do terminal. A fila de carros e a revolta de quem estava aqui desde ontem esperando para embarcar. O diretor mandou o pessoal descer aí para pegar três ferres que eles vão botar agora. Eu não sei de onde foi que veio de três ferres, que não estava tendo. Só duas embarcações estavam operando hoje cedo. Mas depois do protesto, um terceiro ferry boat que estava parado voltou a operar. E quem estava na fila começou a entrar para o estacionamento e a aguardar uma vaga para viajar. A cada dia que passa aqui esse, esse, esse serviço que é prestado para a população ficou difícil. Eu cheguei aqui ontem às 21 horas e ainda estou na fila. A nossa equipe não teve autorização para acessar a área de embarque do terminal e mostrar o ferry boat lá embaixo. Até hoje, desde que chegou a São Luís, a embarcação que veio do Pará, a gente ainda não conseguiu fazer imagens de perto, porque não tivemos autorização da MOB, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana. Mesmo sem poder gravar no local, tivemos acesso a essas imagens feitas hoje no ferry boat José Humberto. A embarcação passou por uma vistoria da Capitania dos Portos do Maranhão, que foi acompanhada por representantes da EMAP, empresa maranhense de administração portuária, o dono da embarcação, Carlos Banac, e o deputado, Wellington do Curso, representando a Assembleia. O resultado dessa fiscalização, apresentaremos um relatório na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para que o FEI possa ser liberado e possa começar a funcionar o mais rápido possível.